Rat, Posner kommen wir zu meiner Freundin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Back to the Roots. In der heutigen Episode möchte ich euch Hanf vorstellen. Also bei Hanf handelt es sich um eine universelle Kulturpflanze, die bereits schon vor 12.000 Jahren sehr beliebt bei den Persern und Chinesen war. Da wurde sie unter anderem für die Kleidungsherstellung verwendet, ihre Samen wurden zum Verzehr verwendet und Seile und Taue wurden für die Schiffsfahrt aus den Fasern der Hanfpflanze hergestellt. Auch der jüngste Buddha soll während seiner Erleuchtung sich von Hanfsamen ernährt haben. Im 13. Jahrhundert kam dann die Pflanze nach Europa und 1492 hat dann Christoph Kolumbus den Hanf nach Amerika gebracht, wo sie unter anderem 1776 aus dessen Papier die Unabhängigkeitserklärung erstellt worden ist. Den ersten Niedergang hat Hanf während der Industrialisierung erfahren, da es zu der Zeit keine automatischen Hanfmaschinen gegeben hat. Das heißt, dass der komplette Produktionsprozess von der kompletten Hanfpflanze per Hand erfolgt werden musste, sodass ja dann gegenüber anderen Substanzen, Stoffe wie zum Beispiel Baumwolle oder in der Försterei gegenüber ähm, Waldholz den Kürzeren gezogen hat. Zum Beispiel in Indien gab es, Auto, ähm, gab es Maschinen für die Baumwollproduktion, für die Textilherstellung und es wurden auch leider Hungerlöhne dadurch bezahlt, wegen der Rationalisierung ebenso wie in der Försterei da es einfach zu der Zeit noch die Wälder umsonst gegeben hat und das Holz dann einfach abgeholzt worden ist. Allerdings ähm, gab es dann im Jahr 1938 dann die ersten automatischen Hanfmaschinen. Äh, das fand einerseits zum Beispiel die Pharmaindustrie wegen den gesundheitlichen Aspekten sowie die Textilindustrie nicht so toll. Deswegen haben die auch mit Hilfe ihrer Lobbyisten ver versucht, eine Hanfsteuer einzuführen, was es ihnen auch gelungen ist und auch ein vorzeitiges Verbot durchzuführen. Allerdings aufgrund der Rohstoffknappheit zum Zweiten Weltkrieg gab es dann eine starke Kehrtwende. Die Propagandamaschine wurde in Fahrt gebracht und man hat dann auch hier für Hanf und dessen Produktion geworben und auch hier für die Kriegsherstellung einfach für Hanf ge ähm, geworben, zum Beispiel mit dem Film Hemp for Victory, den hat unter anderem man, äh, lief unter anderem in Amerika für die Kriegsproduktion. Allerdings fand dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder die erneute Deformierung statt, weil es natürlich ein Donnen im Auge für die Industrie war, weil Hanf sehr universell einsetzbar war. Es kann halt für die Erdölindustrie ähm, als Ersatz dienen für Erdöl, für die Textilherstellung kann Hanf verwendet werden, so für die Papierherstellung und auch in der Pharmaindustrie ist natürlich ein Dorn im Auge, weil natürlich die Pflanze ganz einheitlich auch gewisse Vorteil, äh, gesundheitliche Vorzüge hat, um bestimmte Krankheiten und Leiden zu mindern und daher wurde auch die Propagandamaschine wieder aufgenommen, natürlich diesmal gegen Hanf bzw. weil Hanf sehr positiv in der Bevölkerung angesehen war, also der Begriff wurde in der Bevölkerung positiv assoziiert, hat man dann auch hier Marihuana bzw. Cannabis ähm, verwendet als Begriff, um Hanf zu deformieren, weil ein gewisser Wirkstoff in manchen Hanfsorten, der, äh, die Tetrahydrocannabinole, ähm, sind halt, ist dieser Wirkstoff, der für die ähm, Halluzinationen für in Cannabis bzw. In Mariana verantwortlich ist und darf, daher hat man auch hier diesen Wirkstoff bzw. auch diesen Begriff verwendet und auch ähm, die Pflanze dafür verantwortlich gemacht für jegliche Mordanschläge, Drogenabhängigkeiten ähm, und sonstige negative Ereignisse in der Gesellschaft und deswegen wurde 1961 ähm, Cannabis bzw. Marihuana verboten und demzufolge auch die äh, Pflanze Hanf allgemein, weil natürlich dort der Wirkstoff enthalten ist. Allerdings ist jetzt der Anbau seit 1996 ähm, erlaubt, aber hier nur Hanf als Nutzpflanze, wenn halt die Tetrahydrocannabinole weniger als 0,2% 
aufweisen. Außerdem, wenn man jetzt Hanf als Nutzpflanze anbauen möchte, muss man halt auch dementsprechend darauf achten, dass es halt hier strenge gesetzliche Auflagen gibt. Man muss den Anbau auch an, anmelden und es werden auch Kontrollen durchgeführt, weil der Staat einfach verhindern möchte, dass man jetzt hier ähm, einen illegalen Hanfbau durchführt, de dessen, äh, dessen THC-Gehalt höher als 0,2% aufweist. Auch wird der Anbau von Nutzhanf subventioniert, aber natürlich nicht in der entsprechenden Höhe, obwohl Hanf das äh, Zukunftsmaterial sein wird. Schließlich ist dessen Herstellung, Produkt, Produktion und Verarbeitung sehr chemiefrei. Zum Beispiel in der Textilindustrie kann mit den Hanffasern Kleidung hergestellt werden, die einerseits reißfest ist und keine Chemikalien aufweisen, sodass wir einfach natürliche Kleidung tragen, die unsere Haut nicht vergiftet. In der ähm, Papierherstellungsindustrie bzw. in der ähm, Forstwirtschaft ähm, zur Papierherstellung hat Hanf auch seine gewissen Vorzüge. Einerseits ist Hanf um einiges ertragreicher ähm, als der äh, als die Abholzung von Holz zum Beispiel für die Papierherstellung, zumal das Hanf weniger den Gin aufweist. Das ist ein Festigungselement der Zellen und die ähm, sind dafür verantwortlich, dass zum Beispiel die Zellwände so ähm, holzig und äh, holzig sind von Gräsern und zum Beispiel von Bäumen. Und da, ähm, das möchte man einfach in der Papierherstellung nicht haben, weil dadurch vergibt das Papier ähm, schneller durch diesen Stoff und deswegen wird auch hier Chemie eingesetzt, um diesen ähm, Stoff zu extrahieren. Zumal es auch HMV für die Energiegewinnung verwendet werden kann, also Bioenergie aus Hanf. Und der Vorteil dabei ist, dass nur so viel CO2 freigegeben wird, wie die Pflanze für das Wachstum benötigt. Und dadurch wird unter anderem auch der Energiekonflikt auf der Welt, zum Beispiel in Syrien, im Nahen Osten einfach, Iran, Irak, wird einfach unterbunden und dieser Energiekrieg und Erdölkrieg und das daraus ähm, stehende Leid anderer Kulturen und Menschen wird einfach minimiert. Und auch in der Landwirtschaft ähm, hat der Hanf seine gewissen Vorzüge. Einerseits ist er sehr anspruchslos, also bezüglich des Bodens. Und innerhalb von 100 Tagen erreicht Hanf eine Wuchshöhe von ca. 4 Metern. Zudem ist er auch sehr resistent gegen entsprechende Schädlinge und Krankheiten, sodass auch ähm, chemisch, chemische Dünger oder äh, Pestizide nicht zum Einsatz kommen müssen. Der einzige Nachteil ist, dass Hanf sehr viel Wasser für den Anbau benötigt. Auch in der Medizin und in der Gesundheit hat Hanf seine Berechtigung. Da möchte ich einfach auf die, speziell auf die Samen eingehen, denn die Samen enthalten zumal alle essentiellen Aminosäuren und auch die schwefelhaltigen Aminosäuren wie Methion und Cystin, die zum Beispiel auch für die Entgiftung der Zellen verantwortlich sind, zumal auch Hanf sehr viele Vitamine aufweist, wie zum Beispiel viele verschiedene Vitamine B, Vitamin E und Vitamin C, sowie auch, so auch verschiedene Spurenelemente wie zum Beispiel Eisen, Magnesium, Kalzium, Kalium, Schwefel, und natürlich auch ein super Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Ich glaube, das Verhältnis ist 3,75 zu 1. Das Problem in unserer heutigen Gesellschaft ist, dass das Verhältnis sehr unausgeglichen ist, sei ich mal. Also im Durchschnitt ist es so circa 20 zu 1. Und das hat einfach den Grund, dass zum Beispiel Omnivoren ähm, nur die industriell hergestellten Lebensmittel konsumieren, zum Beispiel Milch und ähm, Fleisch von Tieren, welches nur, welche nur von Getreideprodukten ähm, gefüttert worden sind, also nicht von einer Weide naschen durften. Oder auch Veganer haben auch oft das Problem, da sie als hier sehr viele Nüsse, Samen oder Olivenöl zu sich nehmen, wo die Verhältnisse nicht optimal sind und da bietet einfach Hanf eine optimale 
Möglichkeit. Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren handelt es sich um essentielle äh, Fettsäuren, die dem Körper zugeführt werden müssen. Und das Verhältnis ist deshalb wichtig einzuhalten, weil für die Verstoffwechslung bei der Fettsäuren ein Enzym verwendet wird, äh, Delta 5 und 6 Delasterase. Und wenn halt ein äh, Fettsäure überwiegt, dann wird halt überwiegend die verstoffwechselt, während die andere dann im, ähm, ja, im Nachzug ähm, gerät. Und die, es ist halt wichtig, einfach äh, fürs Gleichgewicht zu sorgen, weil die noch ähm, wechselseitige ähm, Ursachen haben. Für gewöhnlich sind halt die Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmend, und während die Omega-6-Fettsäuren zum Beispiel auch entzündungsfördernd sind und da ist es halt wichtig, dieses Gleichgewicht einzuhalten. Zu den Omega-3-Fettsäuren gehört zum Beispiel die Kurzkette Alpha-Linolsäure, aus der dann zu 5% das, die langkettige Fettsäure EPH hergestellt wird, sowie zu 0,5% das DHA und aus deren Verstoffwechslung wird dann auch das, äh, das Hormon Alkosanoide hergestellt, die ähm, die Atemfrequenz, beziehungsweise nicht die Atemfrequenz, sondern die Herzfrequenz reguliert sowie entzündungshemmend sind. Und bei DHA ähm, wird zu 97% in unsere Gehirngewebe eingebaut und auch ist DHA wirklich wichtig für unsere Netzhaut. Und ähm, Algen und frisches Blattgemüse enthalten auch äh, Omega-3-Fettsäuren, aber nur die alpha linolensäure Zu den Omega-6-Fettsäuren gehört zum Beispiel die ähm, Linolensäure und aus der wird zum Beispiel die Gamma-Linolensäure und die Akodinsäure synthetisiert. Und das Problem dabei ist, halt, dass die Akodinsäure auch überwiegend in tierischen Produkten enthalten ist und dessen Verstoffwechslung verursacht zum Beispiel Alkoholsanoide, die entzündungsfördernd sind und wie ich bereits erwähnt habe, ist, dass das Verhältnis ähm, bei in unserer heutigen Gesellschaft 20 zu 1 ist und daher, ähm, wenn man zu viel Omega-6-Fettsäuren zu sich nimmt, beziehungsweise Fettsäuren in Form von ähm, Akku, ähm, Akkudinsäuren, dann werden halt hier einfach Entzündungen gefördert und das Gute an Hanfsamen ist halt, dass sie halt direkt gamma linolensäure aufweisen, das heißt, dass der, unser Körper nicht extra die Linolensäure in gamma linolensäure umwandeln muss, sondern dass halt direkt gamma linolensäure ähm, zur Verfügung steht und die Delta 5 und 6 den, äh, dieser Sterse dann auch hier sofort die gamma linolensäure verarbeiten kann und die gamma linolensäure ist auch wichtig, zum Beispiel ähm, hat auch entzündungshemmende Eigenschaften und ist auch wirklich wichtig für die natrium kalium pumpe die auch für die Zellstoffversorgung notwendig ist. Ähm, ist. Das heißt, unsere Zellen werden mit der natrium kalium pumpe unter anderem Versorgung, Abbauprodukte werden auch von ihr ähm, abgeführt. Auch ätherische Öle können mit Hilfe von Destillationsverfahren zum Beispiel von Hanfsamen hergestellt werden bzw. von der Hanfpflanze. Dann komme ich zum eigentlichen Zucht bzw. zur Herstellung von den Sprossen. Also für gewöhnlich tue ich die Hanfsamen ähm, einweichen, acht Stunden lang, also über Nacht eigentlich, und dann für drei bis vier Tage ähm, morgens, einmal morgens und einmal abends spülen und dann so keimen lassen und dann mir einfach die Sprossen so schmecken lassen. Man muss diesen Aufwand nicht machen. Ähm, Hanfsamen haben keine Hemmstoffe, deswegen müssen sie nicht eingeweicht werden. Aber wichtig dabei ist ja, dass die, ähm, die Schale ähm, klein gehackt bzw. Ähm, ja, gemahlen wird, damit die auch vom Darm ähm, aufgenommen wird. Weil die, wenn ich die Samen so esse, dann werden sie einfach, äh, kommen sie einfach so, wie ich sie aufgenommen habe, werden sie dann auch einfach ausgeschieden. In diesem Sinne, Spassiba Sabros Madrid und wir sehen uns in der nächsten Episode von Back to the Roots. Bis dahin, ciao.